えー、だいぶ中枝がしっかりしてきて剪定しやすい木になってきましたけど今年の今年の徒長枝を整理しますこういう股のところから生えてるのはもう無条件でなしですねこれも内向してるのでなしですねこれは枯れちゃったのかな作ろうとしたけどダメだったんですねこれは作りかけてるんで,で少し枝にしていくんだったらこの辺で切り戻しますし、まあ、ここにも来年花が欲しいなら軽く詰めて終わりにしとく枝を作っていくならここで切り戻しといた方がいいですねこの中へ行ってる枝は多分将来的には外しちゃうと思いますね。この枝をこっちで作っていくと思うので、もう今のうちになくしてもいいと思います。ちょっと枝になってもいいかなとこれはちょっとひろひろですねこれはなしにしましょうこの辺も交差してきているのでねまあそろそろ選ばなきゃいけないですねこの枝もここの電線の控えに食ってきているのでねどっちみちこっちを外すようでしょうかね。お、硬い。よいしょ。ね。この枝も変ですよね。ビヨーンとなってますね。もう内向してた枝ですね。この中の枝が枯れてきちゃうのでこれが間延びしてきちゃうんですねこれもいいんだなこれで使うかこうなってきちゃうんですねひょろひょろにねもう少しもうこれが見込みなかったらこっちとかに切り替えていくかですねここも交差してますけどねでこの枝もこの枝に覆いかぶさってますね、まあ、いわゆる平行枝みたいになってますけどもうんこの際整理しちゃおうかなという時はまあ下の枝を生かしてこの枝をなくしますかねそうするとこの枝が生きてくるとでこれも結局ここに干渉してたのもあるし作ってきた枝もちょっと間延びしちゃって使いにくいのでここまで落としてこっちの枝で作り直しましょうかこの枝が残る。この枝が残るね。これはなくなる。こっからですね。こうなって。
こうなりますな、まあ、そうするとこうこの下の間に日が当たってまあどぶきもするかもしれませんねということですねこの間来年咲かそうと思うのでこのままにして咲かせてから切り戻しますであとの作業としてはこの上の上のどぶきですねもう彦梅に近いようなですねここら辺できた枝はちょっと枝にしたいから後でこっち引っ張りますかねで枝先を積んどいてこのぐらいならねただこれ以上の枝になるとね、梅は硬くて大変ですから、えー、朝、電動の剪定バサミを使うと、さらに楽ができるということですね。何の力もいりません。先は積ん,で積んでおいた方が花芽があの端子ができやすいんでね花がつきやすいですねこんなに伸びてたらね切り戻した方がいいですねできちんと切り戻したい時にこのアンビル式だとですねこの受け歯が厚みがあるんでねちょっと使いにくいんですよねでそういう時は普通の剪定バサミ使った方がきちんと切れますねこういうふうにねスッといきますんでこれはちょっと花芽を作ろうと花芽というか端子を作ろうとするなら軽くほんの軽く詰めておくで中子と端子を作りたいならもう少し詰めておくと端子も少しできて中子も少しできると。いう感じですね。あの真ん中の形で。切り詰めておいた方がいいですね。えっと、細かいことですけどね。外芽の葉っぱを残して切り詰めした方が。まあ、より自然に見えますね。こういうふうに積むとね。内,内枝じゃないけど内側に向かった葉っぱが残っちゃうとかっこ悪いですよね外側を残した方がこういうふうに残した方が自然に見えるこういうふうに切るよりはこう切った方がいいんじゃないかということですねうんこ枝になってるんですよねうん、上の塊を落としてそこで切っちゃうっていう手もあるんですよねこの間はなくなる可能性高いよなこっからな
くしちゃう可能性が高いですねこれとこれがね平行枝になってるでしょうまあ木の高さを下げるならこっちを切りますよねできてきたんで,でこのこういう出方見るとねおそらくこの枝もねこういう感じだったんですね徒長枝が徒長枝から立ち枝があってそれでこの枝作ってきたみたいな感じですねうんお役目にしようかな更新しましょうこっちをこっちをねここまで戻してこの枝にしていくとかねこれはないかな。
あんまり道路に出るのはよろしくないよね。横ばいだと思うんだけど顔の周りを飛び回って非常に邪魔な虫です樹液を吸われた葉っぱは白くなってしまいます南の方から北上してきている虫のようで近年では関東地方でもよく見られるようになりましたご視聴ありがとうございました。